Szóval nem zsatott, de gyönszét a hun, te drészem az mondanak alá zsatott, mert sem a valadalom, de ringyelsz, néz, bár azt már fogom múlni, hogy gondom, ha valóban sem a valóban, azt mondom, hogy az hangyom le, árzés, ahmiát közé gondom, ha azt kérdez, gyönszé igaz este, szállt hezére kést, meg darra töglít, maszarif, گندم در افغانستان در جهان دیدین که نشان دینده احمیت و جایگاه گندم نشان میداد که ما بیشترین عرضی در ساعت جهان سی و یک فیصد عرضی نواتات مزروی بکشته گندم اختصاص داده میشه و از لحاظ مقدار تولید و از لحاظ مقدار مصرف در بین تمام مقلات مقام اول داره مثلا در افغانستان هفتاد و هفتاد فیصد ارزی یا مقدار تولید غلاد مربوط به گندم هست بنابراین گندم یکی از قدیمی ترین و پرمستر رفترین گیاهان از زراعتی می از حال و از گذشته ها بوده و علت از که زیاد استفاده میشه و پرمصرف ها نسبت به باقی نباتات کمبود و نبود سایر مواد غذایی هست جای گزین ما نسبت در گندان دیگه نداریم دیگه کراپی نداریم که جایی زین باشه سهولت کاشت و تولید نسبت به دیگه انوای خصوصا برای که از قلات داریم و سهولت حمل و نقل ازی یکی از علت ها در کمی نیاز های عوی ما پایم پایم برای حال آبیاری در استیج های حساس داشته باشیم تکافی مقدار آور میکنه سیلو سازی یا مخزن سازی هست که به راحتی ما میتونیم دوره زخیره بکنیم دوره سیلو بسازیم و را به مدت های طولانی زخیره بسازیم در هر مرحله هر مقدار میتونیم برداشت کرد در هر سیلو ها میتونیم از مخزن ها از قسمت های که زخیره کردیم به مراحل مختلف به مقدار منوی در نیاز میتونیم بگیریم و مصرف برسانیم کالوری تولید شده بالا هست بین 60 تا 70 فیصد انرژی از این تعمیل میکنه در فیو ایدن مقدار مقدار انرژی بالای داره نسبت به باقی نواتات نسیرونی اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و خواص کیمیاوی موادی هست که در دانه موجود هست اکثر اناسور مولود نیاز که بدن انسان ها وابستگی داره نیاز داره در گندم یافت میشه این اجی بالا داره مواد قضایی مولید نیاز بدن تامین میکنه به نت وجود خاصیت فیزیکی و کیمیاوی گلوتین یا پروتین که گلوتین موجود هست خاصیت تخمار و خمیر شدن و ورامادن و که از حالت گندم به حالت آرد و آرد حالت ورامادگی و حالت پندیدگی می داشته باشه که براحتی از انواع مختلفی از نان و در صنعت برایش های مختلفی میشه که استفاده بکنیم که یک خصیت خیلی خوبی داره که خصیت ورامادگی که مربوط به مقدار گلوتین و پروتینی که در گلوتین موجود خاص می باشه و در چنین حالات می توان از آن نان بسکیت شیرینی و غذاهای مختلفی تهیه کنه ترکیب گلوتین متفاوت هست نسبت به ورایتی های مختلف مقدار گلوتین و پروتین پروتین و ارزش غذایی و خصیت ورامادگی و چسبیندگی و خصیت ناندهی نسبت به ورایتی های مختلف متفاوت هست به طوری که گلوتین گندوم 85 فیصد پروتین داره مقدار گلوتینی که در فی واحد مقدار وجود داره از آن 85 فیصد پروتین هست 83 فیصد چربی 6 فیصد مشایسته است 07 فیصد خاکستر موجود هست با اساس گزارشی که اداره اف ای او فود اگریکلچر و ارگانیزیشن داره 85 میلیون تن پروتین مس پروتین هست 85 فیصد 85 میلیون تن پروتین مصرف 
پریسپریتین مصرفی جهان از گندم به دست میاره و چه میلیون تون از قلعه به ویژه از گندم به وجود میاره اشتاد و پنج میلیون تون پریسپریتین سالانه مصرف میشه که از این هشتاد و پنج میلیون تون چل فیصد مربوط به قلات هست تقریبا نیمانی و پروتین مصرفی مردم و جهان از قلجات بلاست می آید مواد تشکیل دیندهی که در دانه خود گندون وجود داره در دانه در دانه در سطح و تا که هم یک مقداری از این مواد وجود داره مشخص و واضح ها نشان داده شده مقدار آب در دانه بین ده تا پمزه فیصد هست و در کاو باز هم باید مقدار مقدار نشایسته و قند بین پینجا و هفت و هفت دیده هستد در دانه بین بیست و سی فیصد در کاو یعنی کاو هم از مقدار و ارزش قصه ای بالای برخوردان هست مواد نتوری جندار که پروتین هم شامل از این میشه بین هشت ویدیدن هشت فیصد در کا مقدار کم تا یک تا دو فیصد چربی در دانه یک تا دو در کا همچنین سلول مقدار سلولوز در دانه کمتر ولی در کا خیلی زیاد هست که مقدار سلولوز هم از جمله مواد است که ارزش ارزش زیاد در جیری غذایی حیوان و همچنین نمکای معدنی نمکای معدنی در دانه بین یک تا دو و در کوه نمکای معدنی بین چهار تا پنج فیصد تشکیل میده مهمترین عواملی که سبب تغییر ارزش نانوی گندم میشه چی عوامل سبب تغییر ارزش نانوی در گندم میشه که یکی از جمله فکتور های خیلی مهم و اساسی در تولید گندم منمون مقدار گلوتین و مقدار پروتین است که در چسبیندگی و در ورامدان گندم خیلی نقش مهم و اساسی داره چی عوامل سبب میشه که تغییرات در ارزش نانوایی رو وجود بیاره یک نوع ورایتیه که مقدار گلوتین متفاوت خصیت ایتجه متفاوتی نسبت به مقدار گلوتین داره و در ها میبینید که مقدار گلوتین بالا داره و مقدار چسپیندگی از این زیاد هست خصیت ورامدگی بالای داره آب و هوا هم تغییرات درزی حرارت و شرایط جوی سرما و خشکی و گرمای شدید و زش بود تاثیر زیاد روی گلوتین داره یا خصیت نانوی خاک هم که بافت خواب تغییر مستقیمی روی ارزش قضایی گندم داره خاک های نوسی و سنگین با رتوبت زیاد و جذب آب و رتوبت به مدت طولانی و زخیره می سازن مقدار گلوتین رو کارهش می و همچنین پیش در صورت که اگر پیچ مناسب با خاکی که برای گندم نیاز هست پیچی که برای گندم نیاز هست نباشه هم مشکلات ایجاد میکنه و همچنین عمق خاک اگر خاک های عمیق و زیکشی شده نباشه رتیبت زیاد به دست دست نباد باشه هم ارزش نانوی رو پیل میاره نو مقدار و زمان و مصرف مواد تقویت کننده کتها زمان و مقدار کتهای مورد نیاز که در چی زمان های ما از این کتها استفاده بکنیم گردش زراعتی اگر ما تناوبر تناوب منظم و مفید ایجاد بکنیم حتما سر نانوی تاثیر میکنه گندم اگر بعد از گیاهان دیگیومی کش بکنیم چون مقدار نتوریان زیاده داره ارزش قصه نانوی بالا میره و همچنین اگر ما کشت های متولی داشته باشیم پی در پی گندم کش بکنه حتما مشکلات ایجاد میکنه و سبب کاهش کیفیت میشه وسایل آماده کردن زمین هست که ما اگر از وسایل میکنیزه استفاده کنیم سبب افزایش در ارزش نرمایی میشه و اگر از مسائل وسایل محلی و سنتی استفاده کنیم در کمیت و کیفیت تاثیر ایجاد میکنه زمان کشته اگر ما در زمان مورد نیاز در زمان که نیاز نبوت اگر دوم زمستانی در خزانی زمستانی در زمستان یا در خزان گندم بهاری هم در فصل نان کشت بکنیم 
حتما حفظ شرایط ارزش نانوه ایر ما دشتیم خزانی یا بهاری بودن گنوم های خزانی حتما مقدار گلوتین بالا تر بسمت به گنوم های بهاری داره الان فای هست هم دویان خود دیماری پرسای رو منزنده زمان برداشت در زمان مناسب زمان پخته شدن کامل از این برداشت بکنیم خیلی دیر که باعث شد این کار روش میشه اونی هم خیلی زود که باعث خبری شدن و کم بودن علاوه و تکمیل ما واده قصه خوده کرده چیگونگی نگه داریم ها که اگر مقدار رتبت بالا باشه حتما از این شقه زیزید مدت نگه داری گندم در بار از حد مدفی در صورت که هم شرایط نامدوی به زخیره داشته باشید آبی و دایم بودن و روش های کشت سر ارزش نانوی گندم تأثیر داره اوامل مرسی در مصرف قلات چی اوامل بیشتر در مصرف قلات نقش داره که مصرف زیاد میکنه یا مصرف کم میکنه یکی رشد جمعیت هست هر چی قدر واضح هم که نفیس جهان افزایش پیدا میکنه بستگی به مصرف گنده و قلات در مجموعی در مجموعی تمام نبات ها زیادتر بشه رشد اقتصادی جامعه هر چی قدر افزایش میابه تنوع قضایی زیادتر میشه بنان به روش های مختلف از قلات استفاده میشه از گندام استفاده میشه و شکل کلوچه ها و شکل آماده ساختن صنعتی از آن استفاده میشه بلی از که از نان استفاده میشه به روش های مختلف از صنعتی شدن قله هم استفاده میشه افزایش درامت هست هرچی که روشت اقتصادی درامت افزایش پیدا میکنه استفاده مقدار قلات زیادتر میشه انواع گندم از نقطه نظر زمان کشته ما گندم ها در زمان های متفاوت کش میکنیم گندم های دارن که در بهار کش میشه در زمستان کش میشه یا در خزان کش میشه از نظر طول عمر متفاوت هستند و از این نظر گندم از نقطه نظر کشت به سنو تقسیم میشن یکی گندم های زمستانی که در خزان کش میشه به نام وینترویت یا گندم های نیمه زمستانی که در اواسط زمستان کش میشه به نام فاکولتیتیو ویت و گندم های بهاری است که طول عمر کوتاه دارن اسپرینگ بیت اونه هایی که زمستانی هستن طول عمر بالا دارن مدت زیاد نیاز دارن که در زمین بکس هم. در زمستان های سرد نیاز دارن که ویرنمایزیشن یا درجات سرد هوار ببینن و در بخار به رشد نمیسری خود ادامه بدن و گندم های سمستانی هم مقایمت کمتری به تلیجه به زمستان دارن بنان تدار ساعت سیدی کمتری بنان اون هایی که بحاری هستن گندم های بحاری یا فکلت اسپرینگ ویت به تلیجات پایین حرارت حساس هستن و طول آمور کوتاه دارن نیاز به تلیجه ساعت سیدی پایین ندارن بنان در بحار کش میشن آلت روش یا گروه حبیت از نباتات که به نباتات مختلف بحاری و زمستانی و نیمه زمستانی, زمستانی متفاوت هست بنان ما اگر گندم های بحاری داریم که اکثرا به حالت ارکت برگاه هزینو جام هست پخش نیست و گندم های سی سیمی ایرکت داریم یا سیمی پراستریت داریم که اکثر گندم های نیمه زمستانی یا فاکلتی تیفی به روش خود تلر یا شاخ و برگ از هلو یک اندازه کم پخشتر هست یاد حالت ایرکت حالت استادر نداره شاخ و برگ و تلرنگ از هلو اونهایی که انترمیدیت با حالت متوسط و بین و بین هستن شاخ و برگ باستر دارن اونهایی که پروستریت هستن کاملا گلو های زمین خزانی هست که در زمستان اگر تلرنگ و برگ از هلو دیده باشین در زمین کاملا چسبیده هست، پخش هست، هموار به سطح زمین هست بلان از روی عادت رشد و تلیرینگ از این ها گنو هم شناخته میشه که زمستانی هست 
Gandong lulang sa wisdom ni Haas, we are gandong pahay bahari Haas, kiyos ni Jawa Radio. Gandong pahay bahari, gandong pahay sa wisdom ni Haas, 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 gandong pahay sa wisdom ni مستقیم بودن خود برک ها هست یا تیلرینگ هست سیم ایرکت انترمیدیه مترسط و سیم پراستریت و پراستریت با حالت کامل افتاده و دوی نظر سطح زمین به زوایه های متفاوتی دیده میشه رشد رویشی یا گروه ویژیتیتیف گروت از زمان امرجنس یا زمان برین شدن خود برگ اولی از زمین که پوشیش امرا با کلیپتایل هست دیده میشه که به شکل یک برگی بعد با حالت سبرگی دیده میشه بعد از حالت سبرگی به حالت پنجزنی اولین پنجر آغاز میشه یا فرست تیلر است بعد مراحل بعدی تلرینگ که دو تیلر تولید کرده و بعد سه تیلر تولید کرده و تعداد پنجزنی زیادتر کرده بعد مرحله است که فلاگلیف یا برگ پرچمی زایر میشه و در دل این مدت خود اسپایگ یا خوشه هم در داخل ساقه تشکیل میشه فلاگلیف لیگیل ویزیبل است که خود لیگیل در قسمت پایینی خود برگ دیده میشه بعد مرحله بود اسپلیتنگ است که پونت دیگی قسمت قسمت تشکیل خوشه هست که خوشه در حال ظهور شدن هست و این مرحله کاملا خود برگی که اطراف خوشه رو پیشنیده باز میشه و مرحله ظاهر شدن خوشه هست این استیج است که رشد گندوم را از مرحله انویجنس تا مرحله بیتنگ سپلیتنگ نشان میده طبقه بندی گندوم ها هست با موجودیت خود داسه و یا سایز و یا رنگ میم طبقه به گندوم ها هم میشه که از ایرویش ها هم طبقه بندی کنیم به اساس داسه دار بودن به اساس سایز, سایز دانه اشکال دانه و یا هم به اساس رنگ دانه میشه که گندوم ها طبقه بندی میکنیم به قسمت گندم های ما داریم که کاملا بدون داسه یا انگلیس هست داسه در خوشه دیده نمیشه داسه یک مسیحت خیلی خوب داره در گندم ها که در قسمت مشخص از این میخوانیم که عملی تعروق و همچنین بزاسازی هم بلکه به خود داسه هست عملی فیتسنتیز انجام میده ترکیب زیعی را انجام میده و به حیث یک آنتان تعویه هم وظیفه اجرا میکنه گندوم های دارن که قسمت اپیکلی آون آنگید هست قسمت بولایی از او داسه دار هست و آنگلید هست یعنی نیم داسه هست و گندوم های دارن که کاملا داسه دار آنگه در تمام قسمت ها دانه داسه دیده میشه و از لحاظ اوتر میبینیم که گندم های با اوت و اندازه های متفاوتی ما داریم گندم های که متوریم و بطور هست گرد و بساب چوب هست و گندم های داریم که چملوک هست و گندم های داریم که قسمت های بلایی از این هم یک داره و قسمت بلایی هم یک نداره بران به اندازه سایز ها کشیده هست یا به اندازه رنگ رنگ های روشن و رنگ های تیره هست مثل که شناسایی و نامگذاری بشن اشپیشیز های مهم گندوم ما میبینیم که گندوم هم از لحاظ تعداد کروموزوم ها به دستجات مختلف تقسیم بندی میشه گندم های پراکنده در نقاط مختلف جهان مربوط به جنس تریتیک هم هست 
تریتیک هم که باز مشخص اندروید اشمشه از جینس جینس استیو هم نیست که مربوط به جینس تریتیک هم اشمشه از استیو هم هست 450 تا 600 جینس و در حدود 6000 گونه گندم در جهان موجود هست و از لحاظ تعداد کروموزوم کروموزوم به سه گروه مهم تقسیم میشه که در سال 1935 توسط فلسبرگر گندم ها به اساس کروموزوم هایی که در گندم وجود داره شناسایی شده به اساس تعداد کروموزوم ها گندم ها و سر است تقسیم میشه یک گندم های دیپلوید هست که تعداد کروموزوم ها از اونها 14 14 کروموزوم هستند دیپلوید و نام گندم های یک دانه ای مروسوم هستند که خود اتریتیک هم منوکو کم از جمله گندم های دیپلوید یا 14 کروموزوم می هست با جنوم ای و یک دسته از کروسوم ها کروسوم ها را جنوم بیان که خود یک جور از کروسوم را بنام جنوم یاد بکنن که قدمی ترین گندوم های زراعتی هست تولی که در میور خوشه تنها یک دانه وجود داره گندوم های یک دانه ای هستن و این روزه این گندوم ها در یونان و آسیا سفیر میتون پیدا کرد و در زمان برداشت پوسته خلیجی با آن چسبیده هست این مثل جووری جو خود پوسته خلیجی در دانه با هم چسبیده هست گندوم های تیتراپلویدی هست که بنامه گندوم های جفتانه یاد میشه و تعداد کروموزوم ها از اینها 28 کروموزومی هست با چون جنوم ای ای بی بی که نوزراتی و نوم تریتیکام دایکو کام هست و در مثل این گندوم در سطح سی به عنوان گندوم های نون کش میشه و پس از میوتی شد گندوم دیورام به وجود رو بده گندوم دیورام با نو الفی و عشی خود گندوم تتراپولوید یا دایکو کامر به وجود آمده تریتی کم دیورم تقریبا ده فیصد تولید گندوم جهانه تشکیل میده و گندومی هست سخ و درستر از حد معمول رنگ زرد کم بروق مقدار پروتین و گلوتین و کربوهیدرات بریت بیشتر از سایر ورایتی ها داره و رای ساختن ماکرانی از تریتیکم دیرام استفاده میشه که گندوم گندوم ماکرانی هست تا این رنگ های تیره تر داره دانه های سختر و شیشه ای مانند هست که در افغانستان چنین گندوم های خیلی کم دیده میشه ولی اگر مقدار هم هست یا خیلی آگهی ندارن و از به مرسد گندم نوان استفاده میکنن ولی بیترین روش چون مقدار پروتین بالاتر داره در خود مکرانی و در صنعت ساختان مکرانی از این گندم ها استفاده میشه گندم ها اگزاپلیت که سومین دسته از گندم ها به اساس خود گندوم ها طبقه بندی میشه هکساپلوید ها هست که تعداد 42 کروموزوم داره این گندوم های معمولی از جمله گندوم های هکساپلوید هست که دارای 42 کروموزوم و گندوم های نرم یا گندوم های معمولی یا گندوم های تریتیکم ساتیوام هست این گندوم از تلاقی خود به خودی امر یا تریتیکم دایکوکوم با یک نبات برگ باریک و عشی به نام اجلابسیس اسکوراسو اسکوراروس که داره چارده کروموز هم هست و با جنوم دیدی به وجود آمده که نهایتا چیل دو کروموزوم و شکل ای ای بی بی و دیدی به وجود آمده برن تلاقی گندم های معمولی ما که چیل دو کروموزوم هست از اثر تلاقی خودی گندم ایمار یا شاید گندم دایکو کم که 28 کروموزوم هستند اینا با یک نوات برگ باریک و عشی که اساس اجداد گندم تشکیل میده که به نام اجلوبسیس اسکوالوس ها هست داره چونه کروموزوم شده چیله دو کروموزوم و گندم معمولی ما تشکیل میده این بود موجود جلسه امروزی ما امیدوارم که مفهم کنم باشید سلام باید.